Hello everyone. So today we have uh, the questions from evening shift of 29th January, JE main session uh, 1. So we have questions like that. Generally, compared to the normal papers or normal level of JEMAIN that we have seen in previous years, it's a little bit tricky. So, we have questions that are related to the concepts. We have questions that are related to the concepts. Okay, fine. So, we have questions that are related to the concepts. Okay, fine. So, this is question number 31, second item of physics. So, question number 31, two sources of light emit uh, with a power of 200 watts. Under light source, 200 watts on a power. The ratio of number of photons of visible light emitted by each source having wavelength 300 nanometer and 500 nanometer. And sources on the source in the wavelength, it is lambda 1 and random out the source in the wavelength, lambda 2. So, what is the relation between power of uh, light emitted or the total power emitted and the wavelength of incident or wavelength of the emitted light and then a relation. But should the photon in the energy in the brain it is H C by lambda. Uri photon in the energy it is H C by lambda. Analog abangana angular adhane number of photons on the multiply dal we will get the total energy emitted by the bulb. Well, every photon in the energy, number of photons won't multiply that, we will get the total energy emitted by the bulb. Per unit time, per total energy per unit time, we will get n by t into hc by lambda. That is the power. So, power is n by t in small n, the number of photons emitted per unit time into hc by lambda. Okay. So, you can see that the power is equal to n into hc by lambda. So, in the case of power, it is n1 into hc by lambda 1. And run down the case of power 3, it is n2 into hc by lambda 2. Run the case of power equal on the power in the middle. Two sources emit light with a power of 200 watts. So, power 3 and power is important. Equal on the other one, we can do the same thing. So, run the power equal on the equal on the equal on the n1 into hc by lambda is equal to n2 into hc by lambda. So, hc cancel is n1 by n2. Hc cancel is rearrange is all in the n1 by n2 is equal to lambda 1 and lambda 2 on a lambda 1 by lambda 2 n1 by n2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2 lambda 1 and 3 on a it is 300 lambda 2 and 3 on a 500 so answer 3 on a it is 3 divided by 5 okay so I hope that is clear at the question like where on the mocha the simple modern physics in the question I don't so, this is a semiconductor device like logic gates in the section of the question. Logic gates in the Boolean circuits of Biosha and the truth table can do it again. So, there. Padima circuit in the middle of the Nokia. This is A. Then the other not gate to the cartel that is A bar. Okay. This is B. 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 It is an and gate. It is a bar and b and a. So, a bar b. Now, it is an or gate. Or gate is our output. Our output is going to be y is equal to a b and a bar b and a or. So, y is equal to. Now, it is a b plus a bar into b and a. What is A plus A bar? A is a Boolean value and the complement to the O is equal to 1. So, Y is equal to 1 into B, that is B itself. Let's go to the truth table. A, B, Y. Possible values of A and B are 0, 0. Then we have 0, 1. Then we have 1, 0, 1, 1. Let's go. But sure, guys, you know, we have to get the y is equal to b and we have to get the y is equal to b. That is, a is important. Okay. A is the value of the value of the output. So, b is the value of the output. 0, 1, 0, 1. Right? Now, b is the value of the output. So, we have to get the value of the output. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. So, a is the value of b is the value of the output. So, option 2 is the value of the output. Question number 32. Number two, that's the question. Okay, let's go to the third question. Let's go to the chapter. Let's go to the chapter. Let's go to the chapter. 
യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഏറേസ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എ ബി സി ബൈ ദ റിലേഷൻ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു ഫോർ ബി ക്യൂബ് സി സ്ക്വയർ അല്ലേ ദി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ എ ബി സി ആർ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എറേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു ഫോർ ബി ക്യൂബ് സി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി റൈസ് ടു ടു ആണ് എങ്കിൽ എറേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ പവർ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ എ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ ബി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ സി അവരുടെ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് അവരുടെ റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർ ഇൻ ടു എയുടെ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇട്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ബിയുടെ റിലേറ്റീവ് എറർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് ഇസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ എററൊക്കെ വരാം കാരണം ഒരുപാട് വലിയ എറേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് വരാറുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സൊ ദാറ്റ് ഇസ് ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാർച്ചറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എൻ എ സി സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗിവൺ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ അവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ യു ക്യാൻ സി അല്ലേ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ഹൺഡ്രഡ് ടീം ഇവിടുത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദൻ ദി ആവറേജ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ വൺ സൈക്കിൾ സോ വാട്ട് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആവറേജ് പവർ ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ സേ വി സീറോ ഐ സീറോ ബൈ ടു ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് ഓർ വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ എസ് ദി പവർ ഫാക്ടർ സോ പറയാം വാട്ട് ഇസ് ദി ആവറേജ് പവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ ആണ് സോ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടൈംസ് കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ So what we have is uh, 10 divided by 4 or 2.5 watts. 2.5 watts. Okay, that is 34. Let's move on to 35. Temperature of a gas having 2 into 10 to the power 25 molecules per cubic meter at 1.38 ATMS. Straightforward question. What is the question? What is the question? We can either use uh, PV is equal to NRT or if we can use PV is equal to N into KBT in the expression. PV is equal to N into KBT in the expression. We can use the ideal gas equation in the Boltzmann constant in the terms of total number of molecules in the terms of the total number of molecules. P is equal to pressure is 1.38 atm into V is equal to uh, N. number of uh, molecules per cubic meter number total number of molecules n into kb the value namak ariyam uh, into temperature namak temperature avenda le so temperature in uh, so temperature is equal to 1.38 into 10 to the power 5 uh, into v divided by n into kb ee v ne namak venangil ingotte kondu varam appo n by v av endina ingane ezhudiyathu because n by v is given so it is 1.38 into 10 to the power 5 divided by n by v into kb okay n by v ennu parayna
into 10 to the power 5 divided by thare 10 to the power 2 veru alle so that is 1 by 2 into 10 raised to 5 divided by 10 raised to 2000 aanu that is uh, 500 okay so 35 it is 500 okay adutha question like varam 36 a stone of mass 900 gram is tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter making 10 rpm. The tension in the string when the stone is at the lowest point. So, it is, uh, we can assume that it is uh, a vertical circular motion with constant angular speed. Constant angular speed will rotate in the Okay, I'll if I po either point on a ten RPM in the parental Pungil Namaka, Namala constant RPM Rola, or you vertical circular motion at a condivim. Normally, the number of particular velocity or the constant angular velocity lala bona. Allengilla, it won't add the point lula, e RPM, e ten RPM or any, it won't add the point lula angular speed on and the lady will say individual. Okay, anyway, what is the angular speed at the bottommost point? It is ten RPM, RPM on the rainbow. Uh, revolution per minute and frequency and radial per minute. Upon the radians like convert it all 10 rpm or rotation on the rhyme by 2 pi radians on per minute 60 seconds. So that is uh, 2 pi divided by 6 radians per second or pi by 3 radians per second. Okay, omega is equal to pi by 3 radians per second. pi by 3 radians per second. Appa, it is the third point ila, it is the circular motion lana. String is the name only with the tension t, mg, the other is the mg. It will have an acceleration in the other. It will have an acceleration towards the center. It will have an acceleration towards the center. Circular motion lai the other is the acceleration and down towards the center. Center pital acceleration. But total force along the radial direction is the t minus mg. Now, the mass into acceleration, net force is equal to mass into acceleration. Total force is T minus mg, that is equal to mass into acceleration. So, T is equal to mg plus m into centripetal acceleration. Centripetal acceleration is omega. So, we can write it as r omega square. So, tension is equal to mg is 900 gram. So, 0.9 g plus... 0.9 kilogram into g. g is value 9.8 in the uh, m v into 0 0.9 into r omega square. r is equal to r is equal to g value 9.8 in the r in the value 1 meter on okay. omega square omega is uh, pi by 3 on so square is all pi square by 9. So t is equal to 0 0.9 into g. g is value 9.8 plus 0.9 by 9 at 0.1 into pi square pi square nammal 10 aite edukkaranu 9.8 edukkaranu ivada parayunnathu so 9.8 nu edukka so t is equal to 9.8 nammal common aite porthu eduthal 0.9 plus 0.1 this is 1 so tension is equal to 9.8 newton okay 9.8 newton so is option 2 question number 36 adutha chodyathilekku varam 37 a bob of uh, pendulum 37 uh, uh, 37 yes the bob of a pendulum was released from horizontal position the length of the pendulum uh, is 10 meter if it dissipates 10 percentage of its energy against air resistance the speed with which the bob arrives at the lowest point is a pendulum Pendulum, pendulum horizontal light to release. So pendulum is released, so and the pendulum is moving like this. The Ivadeti Pivadikima and velocity zero on Ivadikima velocity V. Okay, now the length L on so, the velocity of 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 the 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ജി എച്ച് മുഴുവൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുന്നതാണ് എടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ലോസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആകെ എനർജിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാക്കി എത്രയാ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എം ജി എച്ച് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം So we can cancel M and uh, then V square is equal to 90 by 100 that is 9 by 10 into 2 varim into G da value namukku 10 and edukkam height etrayana and the e height nu parayunnathu h aanu that is 10 meter okay so what we have is uh, 10 cancel em 9 into 2 is 18 18 into 10 180 so V square 180 anengil V etrayana root of 180 root of 180 engena simplify cheyum ഈ വൺ എയ്റ്റിയെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാലോ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ അടുത്ത തേർട്ടി എയ്റ്റിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് റേപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് If the distance between object and its two times magnified virtual image produced by a curved mirror is 15 cm, the focal length of the mirror. So, we can see a few things here. Curved mirror is not a curved mirror. It is not a curved mirror. It is very concave and convex. So, virtual image is a curved mirror. Real image is a concave mirror. Virtual image is a curved mirror. But, two times magnified, a real object is... Enlarged virtual image is not a concave mirror. So, a curved mirror is not a concave mirror. We are going to see the radar diagram. Okay, let's see the radar diagram. So, this is a concave mirror. Okay, so we have to consider this concave mirror. Okay, so we have to consider two times magnification two of a virtual image. So, this is F. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കോൺകേവ് മിറർ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണ് വെൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ അത് അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മിററിന് പുറകു വശത്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മിററിൻ്റെ പുറകു വശത്താണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് വരിക അപ്പോൾ ദാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും 2x എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസിന്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആണ് ഇമേജിന് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസിന്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആണ് ഇമേജിന് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇപ്പൊ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയാല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഇമേജ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എക്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മളിനി ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോമുല എന്താണ് ഒരു മിററിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോമുല മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നോ എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു എന്നോ എടുക്കാം എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു ആണ് ഇവിടെ എളുപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ടു അല്ലെ എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു ടു ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ആണ് കാരണം വെർച്വൽ ആണ് വെർച്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു യു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു അല്ലേ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മൈനസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ്
ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് നോർമലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് നോർമലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ബി അല്ലേ എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ബി ഓർ പി ബൈ ക്യു ബി അപ്പൊ ഇതിന് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ മൊമെന്റത്തിന് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ ക്യൂബി കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ചാർജ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂബി ഓക്കെ ഇതാണ് റേഡിയസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ടു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഈക്വൽ ചാർജസ് ആണ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്യു സെയിം ആണ് വി എ സെയിം ആണ് ടു പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്യു സെയിം ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടിനും വേറെ വേറെ ആയിട്ടുള്ളത് മാസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എം എന്ന് പറയാം സിൻസ് ദി അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ സെയിം വി ക്യാൻ സെ റേഡിയസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എം സോ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്താണ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം വൺ ബൈ എം ടു അപ്പൊ ചോദ്യം എം വൺ ബൈ എം ടു എത്രയാണെന്നാണ് അല്ലെ മാസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ബൈ എം ടു ഓർ വി ക്യാൻ സേ എം വൺ ബൈ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് വരാം ഫോർട്ടി ഇൻ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലെറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ഐഡന്റിക്കൽ സോഴ്സസ് ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിംഗ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലൈറ്റ്സ് റീച്ചിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് സെവൻ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഫ്രിഞ്ച് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രിഞ്ച് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി അതായത് ഒരു പോയിന്റിലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പാത്ത ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻ ടു പാത്ത ഡിഫറൻസ് സോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻ ടു സെവൻ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ആയി ടുവും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സ്ലിറ്റും രണ്ട് സോഴ്സും ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ മാക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മാക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ അവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാ വരിക അത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് അല്ലെ കാരണം ഈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഓർ എയ്റ്റ് പൈ ബൈ ഫോർ ടു പൈ ആണ് ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഇസ് ഐ ബൈ ഐ മാക്സ് ഐ ബൈ ഐ മാക്സ് അല്ലെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റിയും മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് സ്ക്വയർ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് കോസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആയാലും കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആയാലും വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതിനകത്ത് നിന്നാണ് ടോപ്പിക്ക് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൽ ഇന്റർഫറൻസിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് 
ആ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ റേഡിയസും വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് സ്മോൾ ഡ്രോപ്പിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വോളിയം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതാണ് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം ആ ഇരുപത്തേഴ് ചെറിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം ആഡ് ചെയ്താൽ വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം കിട്ടണം അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ് ത്രീ സോ സ്മോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ദി ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ അല്ല എല്ലാ ഡ്രോപ്പിന്റെയും കൂടെ ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ സർഫസ് എനർജി ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് ഡ്രോപ്പിന്റെയും കൂടെ ചേർന്നാൽ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ ആർ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ത്രീ ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടി ട്വന്റി സെവൻ ബൈ നയൻ ഇസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി സോ ഇനിഷ്യൽ സർഫസ് എനർജി ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് സർഫസ് എനർജി ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല സർഫസ് എനർജി ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് വെൻ വി സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു സ്മോളർ ഡ്രോപ്സ് ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയാൽ സർഫസ് എനർജിയും കൂടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് എനർജി നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണോ സർഫസ് എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസ് അത്രയും വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടിയിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടിയിലേക്ക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് മച്ച് വർക്ക് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ഓപ്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം എ ബോബ് ഓഫ് മാസ് എം സസ്പെൻഡ് ബൈ ലൈറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് എ മിനിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാഫ് ദി സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാഫ് ദി സർക്കിൾ റീച്ചിങ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജീസ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി എസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മിനിമം വെലോസിറ്റി ഇതിന് നമുക്ക് വി എ എന്നെടുക്കാം അതിവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി വി ബി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിള് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എയിൽ കൊടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ജി എൽ ആണ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ജി എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഫ് ദി സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് കാരണം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അല്ലാതെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല അവിടെ വരിക ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റൂട്ട് ഓഫ് ജി എൽ അവിടെ ടെൻഷൻ സീറോ ആയി പോകും എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എട്ട് എ ഡിവൈഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി എറ്റ് ബി എത്രയാണ് ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി ബി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വി എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ജി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ജി എൽ റേഷ്യോ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എന്നായിരിക്കും ദാറ്റ
that is 2 times L. Nerathe undar in the double on 2 times I, like 43. 44 lake. Mm. A planet takes 200 days to complete one revolution around the sun. If the distance of the planet from the sun is reduced to one fourth of the original distance, how many days will it take to complete one revolution? elliptical orbit or circular orbit the time period is proportional to uh, r cube t square is proportional to r cube r cube is the distance from the sun to the planet t is proportional to r raised to 3 by 2 but t2 by t1 is t2 by t1 is equal to r2 by r1 the whole raised to 3 by 2 r2 is 1 one fourth to the R1 in the value R on angle, R2 in the value 3 on R by 4, 1 fourth I to coron. Hmm. The whole raised to 3 by 2. R cancel it 1 by 4, the whole raised to 3 by 2. 4 raised to 3 by 2, 3 on a, that is 1 by 4 cube, 64, 64 in the root 8. So T2 is equal to T1 by 8. T1 a 3 on a, 200, 200 by 8 a 3 on a, 25 days. Director T square is equal to R, T square is proportional to R cube in the director application on that is 44. At the 45 will equal a plain electromagnetic wave of frequency 35 megahertz travels in free space along x direction. Velocity x direction lana. At a particular point electric field is equal to vector E is equal to 9.6 J cap. For magnetic field, sorry, electric field y direction learning the value of magnetic field at this instant. Right. For magnetic field at this instant. The point at the end of magnitude. Magnitude and electric field in a magnitude by C at the time. That is 9.6 divided by 3 into 10 raised to 8. That is 9.6 by 3 at 3 and 3.2 into 10 to the power minus 8. 3.2 into 10 raised to minus 8. Anna. Velocity x direction, magnetic field y direction, sorry, electric field y direction, magnetic field y direction, z direction, z direction, and electric field, magnetic field, wave velocity, they are mutually perpendicular. Unit vectors, e cross b, e cap cross b cap, v cap, we will have an order. We will have V cross E, B cap, unit vectors on angle, and the V cross E cap is equal to B cap on the paraya. Unit vectors, mutually perpendicular unit vectors in the case of the paraya. But B cap and B cap is equal to velocity in direction, lana, x direction, lana, electric field y direction, lana, e cross J and dana, K cap. But magnetic field 3.2 into 10 raised to minus 8, K cap on a positive z direction, lana, magnetic field. That is 45 and 46. Again, it is a simple, straightforward current electricity day. question. Another. The current in resistance R3 is. Now, if day, what is the total resistance R effective? 10 volt on EMF. If it is 2 ohm, if it is 4 ohm, 4 ohm parallel, 4 ohm, 4 ohm parallel, effective 2 ohm. If it is window, 1 ohm. So, 2. 2, 1 series on 2 and 2 and 1 series on effective resistance at 2 plus 2 plus 1, 5 ohm. 5 ohm on angle of the age current. 5 ohm on angle of the age current I at I is equal to 10 volt divided by R effective. So I is equal to 10 volt divided by R effective at 5 ohm. So I is equal to 2 ampere. Okay, I is equal to 2 ampere. Apo total current 2 ampere on the angle. This is the current 2 ampere on the current. The current is split to the boom. So 1 ampere and 1 ampere. The current is split to the boom. So current passing through R3 3 na, it is 1 ampere. Option 1, question number 46. At the 47 lake. Vera. Hmm. Motion in a straight line is a simple question. Ana. A particle is moving in a straight line. Variation of position x with time is given by x is equal to t cube minus 60 square plus 20 t plus 15 meter. The velocity of the body when its acceleration becomes zero. So, when I differentiate the velocity, I differentiate the acceleration. Position I differentiate the 
3t square minus 12t plus 20. Acceleration and we can only differentiate here. 60 minus 12. Well, acceleration is 0. Acceleration is 0 when 60 minus 12 is 0. 60 minus 12 is 0. 60 is equal to 12 or t is equal to 2 seconds. But 2 seconds acceleration is 0. That's why the velocity is 0. So 2 seconds the velocity is 0. 3 into 2 square, 3 into 4, 12, minus 12 into 2, 24, plus 20. This is minus 12 plus 20, that is 8 meters per second. Is that an option? Option 2, question number 47. 48, N moles of a polyatomic gas, F is 6, degrees of freedom, F. So, degree of freedom, F is 6, number of degrees of freedom. Now, we have the CV value, CV is 1. Mm, CV at three it is F by two into R. So CV one at three it is uh, six by two three R. Apa CP at three CP one at three CV plus R four R. Alle. This is a diatomic gas side to behave here. But under gas mixed. So must be mixed with two moles of a monoatomic gas so that the mixture behaves as a diatomic gas. In either way, mix in another monoatomic gas in the monoatomic gas in the CV at 3 by 2 R, CP at 3 5 by 2 R. With a number of moles, N1 is equal to N, with a number of moles, N2 is equal to 2. Alle. Up here, gamma is effective gamma is a formula in the effective gamma in the way another. It is N1 CP1 plus N2 CP2 divided by. N1 CV1 plus N2 CV2. Alla. So, gamma is a diatomic gas. Gamma is a value 1.4. Right. Diatomic gas is a behavior. Gamma 1.4. That is equal to N into uh, 4R plus 2 into 5 by 2R divided by N into 3R plus 2 into uh, 3 by 2R. 1.4 7 by 5. So, R is equal to 4n plus 5 divided by 3n plus 3. Cross multiply. So, if we cross multiply this, we should get 21n plus 21 is equal to 20n plus 25. Okay, 20n plus 25. So, we can say n is equal to 4. Alla. We have a formula. We have to do the formula. We have to do the formula. Gamma effective, gamma conduction. We have to do the formula. Let's do the question. 49. Let's do the statement. Anna. Most of the mass of atom and all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and the electrons revolve around it in Rutherford's model. Okay. Rutherford's model is the mass of the nucleus is concentrated and the electrons are concentrated in the nucleus. Statement 2. An atom is a spherical cloud of positive charges with electrons embedded in it. It is a special case of Rutherford's model. So, a spherical cloud of positive charge is another Electrons are very embedded in the plum pudding model, Thomson's atomic model. We have a Rutherford model. We have an idea of the Rutherford's model is based on the alpha scattering experiment. The alpha scattering experiment is a fundamental observation. Most of the alpha particles pass through the gold foil without any appreciable deviation. Most of the alpha particles are passing through the gold foil without any. Uh, considerable deviation that means most, most of the atom is practically empty only a small portion of the uh, mass of the atom consists of uh, or only a small portion of the atom carries the major part of mass of the atom which is the nucleus it is not a cloud it is not a positively charged cloud in which electrons are embedded it is a very small region of positive charge around which the electrons are revolving. So, we can Rutherford's model which is the plum pudding model explain to you. So, it is not a special case. So, statement 1 is true, but statement 2 is false. That is 49. Let us look at question number 50. 
ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് സിക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ത്രീ കെ ക്യാപ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദി സർഫസ് ഏരിയ ഏരിയ എത്രയാണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഐ ക്യാപ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ലൈങ് ഇൻ ദി വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഏരിയ തേർട്ടി ഐ ക്യാപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടറി ഡോട്ട് ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയാം ഡോട്ട് പ്രൊഡക്ട് എടുത്ത് എ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ദസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളം ഓപ്ഷൻ ത്രീ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് പോകാം ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി എത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ ടു മെറ്റാലിക് വയേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം വോളിയം ആൻഡ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡെൽറ്റായിൽ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സെയിം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ ക്യു ഇസ് എഫ് ടു ദെൻ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു എസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരണം ഒരേ വോളിയം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ എ വൺ എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എൽ ടു സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ബൈ എ വൺ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഫോർ എസ് ടു വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഫോർ എസ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടു ബൈ എ വൺ എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഇനി രണ്ടിനും ഒരേ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേഷൻ്റെ ഫോമുല എഫ് എൽ ബൈ എ വൈ ആണ് അല്ലേ സോ എഫ് വൺ എൽ വൺ ബൈ എ വൺ വൈ വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണ് രണ്ടിനും ഒരേ ഇലോങ്ങേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു എൽ ടു ബൈ എ ടു വൈ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ആണ് വേണ്ടത് എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻ ടു എ വൺ ബൈ എ ടു ഓക്കെ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇസ് ഫോർ ഇസ് ടു വൺ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഓൾസോ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ സോ ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് വയർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഇസ് ഫോളോയിങ് ഫ്രീലി അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദി ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് which is given the instantaneous value of emf induced in the wire when its velocity is 10 meter per second idana or wire adu east to west direction lana inde length ullathu adinu perpendicular aayittu earth's horizontal component of magnetic field earth's horizontal component of magnetic field towards north aayirikkum adinde velocity adu thaalike veenondirikkana so velocity is towards earth thaalike idu ipo top view aanu nammal kaanunnu അപ്പോൾ വി എം ബി എച്ചും എല്ലും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് വി ബി ഹെച്ച് ഇൻ ടു എൽ വട്ട് ഇസ് വെലാസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വട്ട് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഓർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഹാവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ or it is 3 into 10 raised to minus 3. 3 into 10 raised to minus 3 is our answer. So, this dash is the same. 3 is the same. We can attempt to 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 പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് ബൊംബാർഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ത്രൂ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വി ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് വി സീറോ ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റുമായിട്ട് ക
ബാമർ സീരീസിലുള്ള എനർജി കുറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ കാരണം ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് ബാമർ സീരീസിലെ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര എനർജി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ ബാമർ സീരീസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മിനിമം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിലേക്കെങ്കിലും പോയാൽ മാത്രമേ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിലേക്കെങ്കിലും പോയാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ആ ടൂയിലേക്ക് പിന്നെ ഡി എക്സ് ആയിട്ട് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാമർ സീരീസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ഗോ അപ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു സോറി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയുടെ എനർജി എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏകദേശം വാല്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാം എത്ര എനർജി വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സും മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും ആണ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ എത്ര എനർജി വേണം ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ട്വൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൺ എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടൂലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അവിടെ വേണ്ട വി സീറോ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ആൽഫ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വണ്ണിനെയാണ് ആൽഫ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ എത്രയാണ് ആൽഫ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എ ചാർജ് ഓഫ് ഫോർ മൈക്രോകോളോമ ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലാസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വെലാസിറ്റി ഇസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ലോങ് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അണ്ടർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ടു കെ ക്യാപ്പ് മൂവിംഗ് ചാർജസ് അല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ വെലാസിറ്റി വൈ ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതെന്താണ് അതവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് വെലാസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യു വി ബി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എത്രയാണ് ഫോർ മൈക്രോകോളും വെലാസിറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് ടു സോ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും ഫിഫ്റ്റി ടുവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസലേറ്റർ ഹാസ് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആൻഡ് ടൈം പീരിയഡ് സിക്സ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അസ്യൂമിംഗ് ഓസലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് മീൻ പൊസിഷൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ടു റിക്വയർ ടു ട്രാവൽ ഫ്രോം എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എക്സസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ അത് സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ഇതെന്താണ് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകുന്ന അതേ സമയമാണ് എയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടുവിലേക്ക് വരാനും എടുക്കുന്നത് സോ റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടുവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ടി വണ്ണും എയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ടി ടുവും ഇത് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വൺ മൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരാനും എടുക്കുന്നത് ടി വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട്
question is T 6 pi seconds. So, 6 pi by 12 and the answer is pi by 2. And the question is pi by x. So, x is equal to 2. So, x is equal to 2. Question number 55. At the 56 in the given figure, the charge stored in the 6 microfarad capacitor when points A and B are joined by a connecting wire. A and B are connecting wire are going to join J then the station, 6 microfarad will be charged in the area. Hmm. So, A and B are connected to A and B are connecting wire are going to connect to the steady state. Steady state is going to be the current flow of the charge is complete. This capacitor is charged. The current will flow in the current will be flowing like this. Because there is a closed path available. You can go here. 9 volt and 0 volt. 0 volt. 9 volt and 0 volt. The current will flow in the current. Right? The current will flow in the current. The current will flow in the current. The current is equal to. The voltage is 9 volt. Right, here 9 is 0, that voltage is 9 volt. That resistance is 3, 6 and 3. So, 9 volt divided by 6 plus 3 ohm. So, current is equal to 1 ampere. Current is 1 ampere, what is voltage across 6 ohm? 6 ohm is equal to 6 ohm. Current into resistance. I into 6 ohm. That is 6 volt. Now, here we have 6 volt. 6 ohm is the voltage of 6 volt. That is the parallel to 6 microfarad. So, what is the voltage across 6 microfarad capacitor? So, what is the voltage across 6 microfarad capacitor? That is 6 volt. So, what is the charge across 6 microfarad capacitor? Charge is equal to capacitance into voltage. Capacitance is 6 microfarad into voltage is 6 volt. Okay, that is 36 micro coulomb. Okay, so charge in the... So, charge flown through, along with charge stored in the 6 microfarad, it is 36 micro coulomb. That is question number 56. At the question 57. In a single slit diffraction pattern, a light of wavelength 6000 Armstrong is used. The distance between first and third maxima in the diffraction pattern is found to be 3 millimeter when the screen is placed 50 centimeter away. The width of the slit is. Again, wave optics like question on a diffraction like question on. First minimum, sorry, first and third minimum. Okay, first minimum on the position of the end is D into lambda by A. Third minimum on the position of the end of Y2, it is equal to 3 into D lambda by A. Upon the angle of the middle of separation of the end, it is difference at the end of 2D lambda by A. That question is 3 mm. If you want to see A, A is equal to 2D lambda divided by 3 into 10 raised to minus 3. So, A is equal to 2 into. D is equal to 3. What is the distance between the screen and the slit? It is 50 cm, 1 by 2 meter. Lambda is 6 into 10 raised to minus 7. 6000 Armstrong divided by 3 into 10 raised to minus 3. 2 will get cancelled. So, 6 by 3 is 2. 2 into 10 raised to minus 4 meter. 2 into 10 raised to minus 4 meter. Question number 57. At the 58. In the given circuit, current flowing through the resistance 20 ohm is 0.3 ampere. While the ammeter reads 0.9 ampere, the value of R1 is. The ammeter load of flow in the current is 0.9 ampere. That's why the current is the moon resistor load of the current. I1, I2, I3. This moon resistor load of the current is 0.9 ampere. What is this? What is this? 20 ohm load of the current is 0.3 ampere. This is 0.3 ampere. Now, what is the current? If we have I3, we have to change the voltage parallel to I3. So, I2 into 20 ohm is I3 into 15 ohm. So, I2 into 20 ohm is equal to I3 into 15 ohm. That is I1 R1. Okay. Anyway, I2 into value is 0.3 into 20 is equal to I3 into 15. So, I3 is equal to 
zero point three into twenty six आना six by fifteen. That is two by five. Two by five नो रहेंगे zero point four ampere. तो इधर वाली बोलूँ ना कारण डिग्री. अगले अनेक लोग मून कारण लोगों का आईडी दाल. I one plus I two plus I three इन दो रहेंगे ना zero point nine ampere आना. तो अन्य इधर वाली बोलूँ. Add it all, I1 plus I2 0.3, I3 0.4 is equal to 0.9. So, I1 is equal to 0.2. I1 is equal to 0.2 ampere. I1 is 0.2 ampere. We will be in the same way. So, I1 R1 is equal to I2 into 20. I2 into 20. So, I1 கிட்டி, I1 0.2 ஆன, into R1 is equal to, I2 into 0, I2 into 0.3 into 20 ஆனல, 0.3 into 20 ஏத்திரே ஆன, 6 ஆன, so R1 is equal to, 6 divided by 0.2, or 60 by 2, or 30 ohm, பார்த்திரே ஏத்திரே ஆன, 30 ohm, இன்னும் current electricityலை, அத்தியாவிச்சு symbol ஐட்டில் இருக்குச்சு, அடுத்த 59, ARIN tangential component is equal to the same. tangential component is equal to dv by dt. tangential acceleration in circular motion it is dv by dt. Now, we will rearrange it. R is 50 cm. So, v square by 1 by 2 is equal to dv by dt. Or 2 dt is equal to v square upper to v raise to minus 2 dv. Okay, integrate I am integral dt from 0 to t is equal to v raise to minus 2 in the integral from initial velocity 4 on the velocity v on the initial velocity 4 on the parayin the 0 to the other layer. So 2t is equal to v raise to minus 2 in the integral and v raise to minus 1 by minus 1 from 4 to v. So 2t is equal to the other one area it is minus 1 by v limit apply the area 4 by v minus 1 by v in it. Sorry. One by four minus one by v. Okay. So rearrange it. One by v is equal to one by four minus two t. Or v is equal to rearrange it. One by 0.25 minus 2t. Okay. இது அனது இந்த speed. Okay. Speed என்த அனது speed என்ன நம்க்கு ds by dt என்ன வரை. Is equal to 1 by 0.25 minus 2t. உன்னுறை ஏறையின் செய்தால் ds is equal to dt divided by 0.25 minus 2t. Okay. Then. இ ds என்ன integrate என்ன நம்க்கு. From 0 to 2 pi r. Right. Total distance one full circle complete here. Distance is not here. Because speed is not here. But distance is not here. One full circle complete here. Distance is 2 pi r. Integral dt divided by 0.25 minus 2t. Integral dt divided by 0.25 minus 2t. Okay. Now, what is the speed? Speed is 0.25 divided by 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 0.25 Integral dt divided by 0.25 minus 0.2t in the world, it is 1 by minus 2 into ln 0.25 minus 2t from 0 to t. So, 2, 2 okay, cancel i, but it is minus 1, now minus thing, take it, so minus 2 pi is equal to ln upper limit to 0.25 minus 2t, lower limit to 0.25. விண்டும் ரியரையின் செய்தால் zero point two five அண்டிலோகடுத்தால் zero point two five minus two t divided by zero point two five 
0 0.25 minus 2t divided by 0 0.25 is equal to e raised to minus 2 pi, capital T. Okay. 0 0.25 minus 2t is equal to 0 0.25 into e raised to minus 2t, 2t 2 pi or we will get t is equal to 0 0.25 into 1 minus e raised to minus 2 pi divided by 2 that is 0 0.25 is 1 by 4, 1 by 4 by 2 is 1 by 8 into 1 minus e raised to minus 2 pi. That's why we have to do this. 1 by alpha is 1 by 8. That's why we have to do this. We have to do this problem. That's normal level. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do that's why we have to do the question. We have to do the questions. We have to do the last question. We have to do the last question. We have to do the last question. A body of mass. Rotation question. Rotational motion question. Angular momentum question. A body of mass 5 kg is moving with a uniform speed of 3 root 2 meter per second in xy plane along the line y is equal to x plus 4. The angular momentum of the particle about the origin. Now, the rotation of all material is angular momentum. It is a typical question. It is a 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 question. But this is the xy plane, a particle is moving along the line y is equal to x plus 4, y is equal to x plus 4, it's a straight line having slope 1 and the positive y intercept, hmm. positive y intercept 45 degree angle on the slope 1 on the rim, it will make an angle 45 degree with the axis, when hmm. the y intercept 4 on the e distance of 4 on the this angle is 45 degree. If you want to go to this line, you can go to this line. Now, the angular momentum is the magnitude of mv into r perpendicular. R cross mv, we can use the formula mv into r perpendicular to find the magnitude. R perpendicular is the origin of the angular momentum. If the origin of the reference is the reference point, a body movie in the line lake or the line of motion lake or the perpendicular distance on a window. This is our perpendicular. This is not the same. 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 Bar perpendicular 3 and R perpendicular is equal to 4 cos 45 along 4 sin 45. 4 cos 45 along 4 sin 45. That is 4 into cos 45 with 3 and 1 by root 2. That is 2 root 2. R perpendicular to 2 root 2. So, angular momentum L is equal to mass of 5 kilogram velocity 3 root 2. R perpendicular to 3 and R perpendicular to 2 root 2. We will ask a typical question on the angular momentum. So, L is equal to 5 into 3, 15, 15 into 2, uh, 30, 30 into 2, 60 and then we will get it. Angular momentum 60 kilogram meter square per second. That is question number 30. Answer at 60. Now, we have to the first session is one of the easiest paper because most of the questions were easy. We have 25 questions and 20 above questions. Okay, fine. Now, we have to the sessions and vacuola shifts and videos all you guys are watching. So, we will do this again. 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 Now, we will have a chance. We have a session 2. We will do this again. We will do this again. We will do this again. Okay? Thank you.